У острова дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка видео на эфи. На удивление, сегодня пойдет речь о ноже, которого нет пока нет в ассортименте моего магазина. Мне прислали на посмотреть, решиться один из ножей СОГ. СОГ свежий, вот такой. Это у нас терминус в красной рукояти, встали D2 и, что важно, они сейчас все пишут D2 Крио. И это, конечно, меня немножко подтолкнуло к тому, что этот нож мне нужно посмотреть и вообще решить уже, наконец, нужен сок в моем ассортименте, в ассортименте Бруталики или все-таки я прав и эти ножи мне не нужны. Дружба с Согом у меня не складывается, причем уже очень давно. У меня есть один смешной ролик, я, наверное, его оставлю в рекомендованных после этого видео. Посмотрите, это все, что я снимал про Сог. Это были, конечно же, кинжалы Пентагон, и они мне нравились. А весь остальной Сог я как-то не очень любил. Но однажды я был на Blade Show в Атланте и на стенде Сог некоторое время провел, и мне там кое-что понравилось. Все равно это не заставило меня покупать эти ножи в промышленных масштабах для того, чтобы продавать на Бруталике. Но сейчас, говорят, они действительно шагнули вперед, они молодцы, они хорошие. Давай, возьми, посмотри, наверное, тебе будет нужно. Ну и вот у меня в руках второй день уже Terminus XR10. На нем моя любимая D2 сталь. На нем... Наверное, мои любимые компактные размеры. И я, в принципе, его потаскал с собой два дня и имею кое-что про него рассказать. Поставляется он вот в таком блистере. Сегодня видел замечательное мнение о том, что нож в блистере не может быть хорошим. Хохотнул с этого мнения, но узнал, что оказывается это распространенное мнение. Люди не доверяют почему-то блистерам, типа хороший ножик должен быть в коробке. Ничего подобного. В блистерах сейчас выпускаются даже бенчмейды и спайдерки. Это нормально, это просто позиционирование на стене магазина. Так делают многие. Плюс ко всему это, конечно, лазейка для э, производителя. Вы в блистере, его продаете и покупаете. Вы его не открываете, не смотрите. Нож прошел ОТК на заводе, значит он не бракованный, значит он 100% такой, какой должен быть. Вы его не полапаете, не уроните и все остальное. Никаких магазинных коцок, складских коцок на нем быть не может. Я, конечно, открыл его аккуратненько для того, чтобы показать вам, как он выглядит в упаковке. Вот так это называется аккуратненько. Сейчас извлечем и расскажем предметно. Безусловно, нож очень-очень хорош. Повторюсь, D2 на криообработке, вот такие компактные размеры и у него очень разумный вес. Я не знаю, вам на просвет, наверное, не очень видно, но здесь есть выборки внутри, такие геометрические, треугольниками, и его видно на просвет, G10 просвечивает при хорошем освещении. Там такой полуапельсин получается. Вес у этого ножа меньше 100 грамм, 95 с хвостиком я намерил. Здесь XR Lock, который на самом деле я бы сказал, что это обычный аксис, причем такой аксис, который... Не дотягивает до бенчмейдовского, но замок прикольный, удобный. С этим замком не каждый раз получается сделать нормальный флиппер. Это флиппер, он флипует. Он на подшипниках и с досылом кистью или чуть-чуть разработанный нож уже летает. То есть бам и он сидит классно. Здесь есть насечка, она помогает и флипать и задержаться руке вот здесь вот, когда вы делаете какой-то упор. Тяги вот эти пластиковые и в отличие от бенчмейдовского аксиса этот замок не, не рекомендовал бы я, скажем так, тянуть одной рукой. Бенч можно тянуть одной рукой большим пальцем за один хвост. Этот нужно тянуть с двух сторон, вот так вот брать щепотью и складывать. Именно механика вот за счет этих тяг меня и приколола. Им можно играться как нормальным флиппером ножом вот таким вот образом, но прикольнее всего делать вот так. Классная механика, подшипники отрабатывают как надо. Давайте посмотрим, что здесь по длине клинка. Если мерить от рукояти, то мы с вами получим 76. Если все-таки мерить от 
грубо говоря, начало режущей кромки и до острия, вот если мы эту прямую попробуем провести, здесь будет 69 мм. Много это или мало решает, конечно, для себя каждый сам. Мое мнение, что соги действительно спрогрессировали и механика действительно крутая, и эргономика у этого ножа тоже очень достойная. На удивление хочется оставить этот нож себе. У него клипса, вот такая интересная, очень глубокая, она садится полностью в карман. И чаще всего это можно считать плюсом, но в этом ноже я умудрился найти и минусы тоже. О минусах расскажу чуть позже. Клипса пересаживаемая, ее можно сделать левша-правша, то есть это нож амбидекстра для левши, самое то, что надо. Единственное, что, конечно, придется разобрать, переставить клипсу в другую сторону. В клипсе сделаны вот такие облегчающие вырезы, написано сок, даже если он торчит у вас из кармана, вообще не торчит, то все увидят, что у вас там внутри сок. Шпиньки. Шпиньками мне не получилось флипануть ни разу. Шпиньки. Тяжело приноровиться, но с ногтя он в принципе флипануть может. И со шпиньков тоже. Хотя это очень факультативная история. Мне нравится, конечно, им просто флипать вот таким образом. И, конечно, вот эта вот механика, как я все гриппы свои задолбал вот этой историей. Мне нравится вот такая механика, когда можно за счет этих тяг вот так вот играться ножом. На рукояти G10. Теоретически у нее должна быть э, фактура минимальная по площади. Но у меня почему-то оказалось, что одна сторона гладкая, а вторая с минимальной фактурой. Скорее всего, соги это делают в допуске, типа не парьтесь, мы так делаем. Насечки под большой палец, под мой любимый силовой рез. Взялись, уперлись, отрезали. И здесь... Хорошая мощная площадка, этот замок не слетает, ничего с ним не происходит. Я пытался как-то его сорвать, посмотреть, но действительно шата никакого не присутствует. Действительно очень-очень крепко. По резу сказать пока ничего не могу. Спуски высокие, палочку построгал, мне было достаточно, чтобы оценить, как он вообще сидит и все остальное. Размеры оказались компактные. В городском ношении я бы конкретно этот нож очень рекомендовал. Ну вот для сравнения с одними из самых популярных ножей. Вот у нас Zistel, вот Tenacious и, конечно же, этот самый Terminus. Смотрите, по толщинам, по длинам здесь не то чтобы одноклассники, но можно понять, насколько эти ножи похожи хотя бы по размерам. Вы можете сравнить со своим Зислом или Тинейшисом и понять, чего, куда, зачем. Про этот самый замок. Смотрите, его невозможно оттянуть одной рукой, потому что у нас происходит перекос этой самой оси. Вот я тяну одной рукой, и у нас происходит, что вот этот шпинек, эта самая перекладина, она перекашивается. Именно поэтому складывается он только двумя руками, вот так вот с двух сторон. Дальше механика, конечно, обеспечивается подшипником, и у него все отлично дальше работает. Вот эта самая клипса, на которой нарисован сог, где он там читается, вот таким вот образом. И вот этот чудовищный загиб. Именно сюда попадает ткань на вашем кармане. Но я это для себя решил вопросом вот так вот темлячной бусины. Если здесь у нас будет паракорд, никакой край джинс у вас туда не попадет. И это тоже очень прикольно. По руке мне очень хорошо. Здесь есть небольшой чойл, можно взяться. Но аккуратненько, даже мои небольшие пальцы все равно попадают на режущую. Поэтому совсем для мелкострогательных работ. Но на удивление меня это не бесит. Может быть это баг, а может быть и фича. Может быть и многие соги так и сделаны сейчас. Пишите в комментариях, если вы что-то об этом знаете чуть больше, чем я. Для меня это все действительно просто знакомство заново, потому что согов я давным-давно не любил, а в этот раз почему-то он мне понравился. Идеальных ножей я, наверное, от них все равно не дождусь, но то, что вот эти точно будут востребованы в среде нажиманов, это точно. Ножи довольно свежие, но они уже много где продаются, много есть владельцев. Я думаю, что энное количество людей, конечно же, отпишется у нас в комментариях. Нож, правда, хорош. За два дня просто радует и радует. Здесь про клипсу есть еще один забавный момент, что она вот имеет такой 
подъем и сюда классно садится бусина со сменным темляком. Вы знаете, я часто ношу темляки на ножах, но мне как-то запарно их крутить на отверстие темлячное. Я всегда ставлю на клипсу, поэтому для меня отверстие, наверное, не так интересно. А вот такой вариант очень-очень достойно. И это тоже очень классно, что... Именно сюда должен вешаться темляк, потому что это спасает еще от одного косяка конкретно этого ножа. У меня куча вот таких сменных темлячков, и я их вешаю на тот нож, который мне сегодня хочется одеть. Вот таким образом, смотрите, у нас вешается этот темляк, он полностью выходит за границу рукояти, и получается, что и темляк на месте, и клипса живет абсолютно нормально. Ну и вот положение в кармане. Смотрите, если мы уберем бусину с паракордиком в сторону и оденем его вот так, то вы видите, как хорошо он сидит, как классно он выглядит и все отлично здесь у нас располагается. Но даже сейчас видно, что ткань у нас зашла чуть-чуть вот сюда. И когда я его пытаюсь вытащить, вот я двумя пальцами его пытаюсь вытащить, смотрите, без любого усилия на карман на клипсу, то есть я ее не поджимаю, но у меня все равно не получается его вытащить вообще. В тот момент, когда я хочу его вытащить, мне нужно поправить вот эту тканюху, чуть-чуть его выдернуть выше и после этого только извлечь. В тот же момент, когда у нас есть вот такая бусина с таким темляком, с любым другим темляком, мы его закидываем вот сюда и ничего никуда не девается, тянем за шнурок, все получается. Все вроде замечательно. Спрашивают, зачем темляк? Да вот за этим, друзья мои. Даже именитый производитель делает так, что нам нужен темляк для того, чтобы его выдернуть. Снимаем, одеваем, пробуем. Все. Если вы думаете, что я хочу поругать этот нож, нет, я хочу его похвалить. Он мне реально нравится. Я... Думаю, что все-таки энная линейка ко мне зайдет, и эти ножи точно будут продаваться. Я знаю, что их уже много кто купил, они действительно хороши. Но, блин, если у меня нет темляка, я не могу вытащить нож из кармана. Как это можно было сделать, я так и не понял. Даже если не за темляк, да, вот давайте попробуем темляк там. Я вот его, ну даже заткну, да, чуть-чуть вытаскивается, потому что вот эта часть, вот эта, у нас туда спрятана. Раз, и двумя пальчиками я его достаю. Как только я вытащил оттуда паракорд, закинул, да твою ж дивизию, смотрите. Иногда, конечно, можно, но, наверное, карман мой мне этого тоже не простит. Нет, я его все-таки буду таскать с темляком. Несмотря на все косяки, несмотря на то, что здесь у меня гладенькая часть вот такая из блистера пришла, а с этой стороны вот такая в шашечку. Несмотря на все это, я считаю, что это нож классный, хороший, интересный и я его буду носить. На самом деле дилеры не ошиблись, что прислали именно этот нож мне. Я думаю, что соги все-таки этой осенью у меня на бруталике появятся. Мне хочется изучить, насколько остальные модели хорошо собраны и как они работают. И вообще действительно новое вливание пора бы уже сделать. И тем не менее, я все равно считаю, что конкретно вот этот нож, который должен сегодня стоить меньше 5000 рублей на D2, на Крио, на красный G10 от именитого мирового производителя, это хорошо. Соги сейчас реально переживают такой, я не знаю, расцвет. Они молодцы, они долгое время были такими полуаутсайдерами, а сейчас при приходе вот этих новых моделей, там 5-6 новых моделей и там еще цвета 4-5 на каждую модель, они прям неплохи. Конкретно этот терминус мне зашел. Скорее всего на моем кармане конкретно этот нож будет еще долго. Тем более, что размер то, что я люблю. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости про новый нож и про свои раздумия, брать соги в свой ассортимент или не брать. Проголосуйте, пожалуйста, в комментах, что вы думаете по поводу новых согов, а если есть возможность, то и расскажите какую-нибудь историю про старые. Подписывайтесь на канал, у меня интересно.